两千年后再次登上节目的王祖贤被媒体问到对婚姻的看法，没想到王祖贤会给出一个让人惊讶的答案。在我的字典里，没有“结婚”这两个字，如此决绝而又如此无奈。得知这个答案的吃瓜群众一边感叹如此强大的基因居然没有了传承，一边又感到纳闷。而关于王祖贤的恋情史，从成龙到齐秦，更是有两千万亿次的留言。我们一起来看看，一九六七年冬天，王祖贤出生在台北市，从小就备受爷爷奶奶的宠爱。王祖贤的父亲是篮球运动员，受到父亲的影响，童年时期的王祖贤也立志成为一名运动员，从小就跟着父亲在篮球场上挥汗如雨。随着年龄的增长，王祖贤身材愈发修长，面部轮廓也越发漂亮。可攻可御，可命运有时候就是如此奇特。你越想要什么，偏不按照你规定的路线去走。十五岁时，在篮球场上蹦蹦跳跳的王祖贤被一位广告商无意间发现，邀请他拍摄一支鞋子广告。没想到，就此改变了这姐姐的命运。有了这次拍广告的经历，王祖贤也渐渐对表演产生了兴趣。初中毕业后。王祖贤考入国光聚义实验学校系统的学习表演的专业知识。刚进学校的第一年，王祖贤就获得出演电影《今年的湖畔会很冷》的机会，正式踏足演艺圈。电影播出之后，引发不少观众的热议，还在金马奖上获得最佳摄影奖。看过电影的邵氏公司高层，目光立马锁定初出茅庐的王祖贤，邀请他到香港发展，合约一签就是八年。在王祖贤拍电影时，大他七岁的齐秦刚从问题少年中走了出来，找到自己的人生方向。在此之前，齐秦可谓是一个十足的小痞子，爱打架、斗殴，甚至还因为打架住进了感化院，让父母十分头疼。这时候，是正在上大学的姐姐齐豫拯救了齐秦。去感化院探望齐秦的姐姐，带着一把吉他，原本是想让弟弟打发掉在感化院百无聊赖的生活，没想到却让齐秦爱上了音乐。天赋这东西，羡慕不来。拿到第一把吉他之后，才花了两三个月的时间，齐秦就将吉他玩得很溜。走出感化院之后，为了让儿子不再惹是生非，父母将齐秦关在家里大半年时间。这段时间里，齐秦大部分时间。除了练琴，就是练吉他。没想到，一个音乐天才就这样诞生了。小说里写的武林高手，最初都会到江湖上去历练。十九岁的齐秦，一开始在酒吧驻唱，当驻唱歌手，赚点外快。虽然依然没有多少名气，却也让齐秦获得了不少舞台经验，为以后的成名打下了基础。一九八一年，应征入伍的齐秦就推出了自己的首张专辑《又见溜溜的他》。三年后退伍，又推出第二张专辑《狼》，充满野性魅力的齐秦，很快就获得不少歌迷的拥簇。也是在这段时间，爱疯爱玩的齐秦和一位名叫方美芳的女孩同居到了一起。一番俄罗斯方块的交流之后，不经意间在女孩的身上留下了爱的种子。这颗爱的种子萌发之后，齐秦果断给了方美芳一笔钱，希望她解决掉麻烦。方美芳也一口答应。可答应之后，却没去实施，而是偷偷生下了孩子，还取名为方伟，为今后齐秦的爱情悲剧，同样埋下了伏笔。一九八五年，远赴香港发展的王祖贤，一口气拍下了《天官赐福》《再见七日情》《打工皇帝》等多部电影。一九八六年，又接下了另一部戏《芳草碧连天》的剧本，拍摄地点在王祖贤的老家台湾，王祖贤欣然接受。可他不知道的是，一段孽缘正悄然向他靠拢。十九岁的王祖贤刚下飞机，就有一个男生捧着一个花环朝他走来，将花环套在了他的脖子上。不过，面对如此热情的男生，王祖贤并未感到有多少开心，反而有些尴尬，回过头去对男生说：“我最不喜欢花了。”搞得对面的男生也是一脸的尴尬。可两个都尴尬的人，同样也想不到。未来会彼此爱恨痴缠十五年，分分合合，成为媒体八卦的对象。这个男生就是齐秦，因戏生情的戏码在演艺圈并不少见。在剧组，通过一段时间的了解与磨合。
，两人渐渐互相有所了解，加上导演也为了缓和两人的关系，让齐秦教王祖贤学唱歌，没想到这一唱就唱出了感情。有一次，齐秦带王祖贤去唱歌，在歌厅里边唱边喝酒，酒酣耳热之际，趁着酒意，齐秦突然来了一句。吻我，也不知王祖贤是什么心情，居然真的亲了上去，一吻定情，竟然亲出了初恋的感觉。电影上映后，并未引起多少波澜，倒是成就了一段恋情。电影拍完之后，王祖贤回到香港，齐秦继续在台湾发展，靠着煲电话粥维系感情，思念到浓处。齐秦灵感爆棚，为王祖贤写下了一首首情歌，其中就包括《大约在冬季》《思念是一种病》等等。可再多的情歌也抵不过一个拥抱，长期的异地恋也让这对情侣的感情渐渐变淡。何况他们之间还隔着一个方美方。为了增进两人的感情，恋情曝光之后，两人也一起参加活动，一起被拍到游玩的画面。突然多了这么多电灯泡，两人都感到有些不适应，干脆演了一出假分手的戏码。在分手期间，两人的事业也迎来了辉煌时期，尤其是王祖贤出演《倩女幽魂》《魔化情》等电影之后，更是成为无数宅男心目中的梦中女神。连月美女无数的黄沾也在节目中盛赞王祖贤：“我觉得你的眼睛好像会放飞箭一样，充满魅力。”徐克更是赞叹王祖贤。就像是从画里走出来的古典美女，受到这么多的赞誉，王祖贤的身边自然不乏追求者，其中就包括富商林建岳，对王祖贤垂涎不已，想尽一切办法追求王祖贤，各种糖衣炮弹频出，就算是铁石心肠，也该被打动了，还为何齐秦迎来七年之痒，王祖贤爱情的堡垒就被林建岳攻破了。那一年，齐秦还没从和王祖贤分手的痛苦中走出来，前女友又带着三岁的儿子给他好好上了一课，索要高额抚养费，或许是碍于面子，又或许是出于同情，齐秦还是给了，还为母子俩买了房子。可他想不到的是，这种事儿如果不解决，将会是最大的悲剧。另一边，王祖贤和林建岳的感情也并未维持太久。原因是林建岳本身就是个有妇之夫，对待这段感情也不过是想玩玩罢了。加上林建岳的母亲也不喜欢王祖贤，没多久，王祖贤就和林建岳分手，还背上了插足他人婚姻的恶名，远赴加拿大聊情商，潜心礼佛，在佛经里寻找安慰。可感情这事儿，不是说结束就结束的。没多久之后，一场岳阳电话又唤醒了王祖贤内心对爱情的渴望。在分手之初，媒体将王祖贤渲染成一个贪慕虚荣的女星，但在齐秦看来，王祖贤绝对不是这个样子。当初做出这样的选择，肯定与林建岳有关，因此分手之后，依然对王祖贤恋恋不忘。在王祖贤淡出演艺圈，去加拿大期间，思念更是愈发浓郁，又为王祖贤写了情歌。不让我的眼泪陪我过夜，歌声飞过重重大洋，抵达王祖贤的耳畔。面对绵绵情谊，王祖贤想起往事种种，又决定和齐秦复合，念及旧情，还为齐秦光脚拍摄了 MV《悬崖》，两人破镜重圆，本来是好事儿。这时的王祖贤已经三十四岁，齐秦也到了四十岁，男大当婚，女大当嫁，婚姻也被提上了日程，几家欢喜几家愁。这边王祖贤还沉浸在对婚姻的美好幻想中，那边齐秦的前女友不乐意了。心想着你们结婚了，那我和孩子怎么办？于是又跳出来索要更多的分手费，金额高达两千万，让齐秦难以接受。但更加难以接受的是，王祖贤恋爱这么多年，居然被瞒着私生子的事实，换做谁都接受不了。再加上之前曾被林建岳欺骗，对感情更加敏感，伤心绝望之下，王祖贤再度离开大陆，回到加拿大隐居。对外放出话来，今生不会再结婚，断了齐秦的念想，也断了一切爱情的希望。兜兜转转，多年之后，齐秦和小自己二十四岁的歌手孙俪雅结婚生子，人生算是获得了圆满。而远在加拿大的王祖贤，经历人生的跌宕起伏之后，容颜逐渐老去，留给观众的只是无限的感慨唏嘘。人生可有重来一次的机会？如果能重来。他是否还会义无反顾奔赴爱情？可惜一切都没有如果。